আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল আজকে আমরা আমাদের এপিডেমিওলজি এন্ড ডেমোগ্রাফির 142 কোর্সে আমরা এর আগে ক্লাসে পড়েছিলাম ভ্যালিডিটি এবং রিলায়াবিলিটি সেটারই সেকেন্ড পার্টে ভ্যালিডিটির যে দুটো ধরন যে দুটো টাইপ সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি সম্পর্কে আমরা জানব সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি হচ্ছে গিয়ে ভ্যালিডিটিরই দুটো টাইপ the sensitivity of the test is defined as the ability of the test to identify correctly those who have the disease ami to validity dekhbo je kader moddhe disease ache ebong kader moddhe disease nai ebong amar je test ta ami korbo seta mane correctly koto jon ke she detect korte parteche kono kono test kintu different hoyte pare সেই জন্য আমরা বিভিন্ন টেস্টের ডায়াগনস্টিক টেস্টে আপনারা শুনে থাকবেন যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এটা আমরা শুনেছেন না আপনারা হ্যাঁ তো আমার ডায়াগনস্টিক টেস্টের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে কিছু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আমরা মেনটেন করব এটা কেন মেনটেন করব যাতে আপনি যার সত্যি রোগ আছে তাকেই আপনি রোগী হিসেবে শনাক্ত করতে পারেন যার রোগ নাই তাকে যদি আমি রোগী হিসেবে শনাক্ত করি তাহলে ভুল ট্রিটমেন্ট হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই ট্রিটমেন্ট আমার জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে যেমন যেমন হচ্ছে আমাদের এই সারা পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বড় থ্রেট হচ্ছে এখন সুপার বাঘ সুপার বাঘের কথা শুনেছেন আপনার রিদানিং খুব আসতেছে বিভিন্ন ফিচারে সুপারবাগ হচ্ছে যে আমরা এত অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করি ট্রিটমেন্টের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে সেই মানে প্রত্যেকটা রোগ জীবাণু একটা অ্যান্টিবায়োটিকের উপর সংবেদনশীল সেন্সিটিভ যেটা দিলে আল্লাহর মতো এই রোগটা আমার সারে কিন্তু এটা যদি আমি ইনজুডিশিয়াস ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে তখন কিন্তু এটার প্রতি রেজিস্টেন্স গ্রো করবে এবং আপনারা অনেকেই দেখেন যখন বড় ধরনের কোনো রোগ হয় অনেক বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে কাজ করছে না কেন করছে না কারণ ওটার প্রতি অলরেডি রেজিস্টেন্স গ্রো করে ফেলছে সেজন্য তখন আমরা কি করি ব্লাডে কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি একটা টেস্ট করি না আমরা সিএস যেটা তো কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি সরি কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটিতে আমরা দেখি কালচার মানে ওই ব্যাকটেরিয়াটা আমরা কালচার করে দেখি এবং সেটার উপর আমি অ্যান্টিবায়োটিকটা অ্যাপ্লাই করে দেখি যে এটার প্রতি সে কতটুক রেসপন্স করতেছে তো এই সব দেখা যায় যে আমাদের ওই যে আগের যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো পেনিসিলিন তারপর পেনিসিলিন যে ভ্যারাইটিগুলো অ্যামোক্সিসিলিন এইগুলো বিভিন্ন ইয়ের প্রতি কেন মানে রেজিস্টেন্স গ্রো করছে কারণ আমরা মানে একটা ওষুধের দোকানদার কাছে গেছি আমার একটা ওষুধের জন্য তার কাছে চাইছি সে দিয়ে দিছে বা না চাইতেও সে দিয়ে দিছে হয় না এরকম এবং আপনারা জেনে খুবই আশ্চর্য হবেন বাংলাদেশে বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ নামে একটা রিপোর্ট হয় আপনারা মনে জানেন বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের যে রিপোর্টটা হয় সেখানে বলা হয়েছে সত্তর পার্সেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় সত্তর পার্সেন্ট জ্বরের রোগীর ক্ষেত্রে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় কারণ ম্যাক্সিমাম জ্বর আমাদের কি ভাইরাল ফিভার ভাইরাসের কারণে যেই জ্বর হবে সেটাতে অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কি কাজ করবে অ্যান্টিবায়োটিক তো ব্যাকটেরিয়ার জন্য ভাইরাসের জন্য আমার অ্যান্টিবায়োটিক এবং ভাইরাস যেই জ্বরগুলো সেগুলো এমনিতেই সাত দিন পরে ঠিক হয়ে যায় তো আমাদের ইনজুডিশিয়াস ইউজ যাতে না হয় এবং আরেকটা সবচেয়ে বড় থ্রেট হচ্ছে আমাদের এই যে বাংলাদেশে যে যক্ষা আমাদের বেশি মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিভির নাম শুনছেন না সারা পৃথিবীর জন্য এটা অনেক বড় এমডি হ্যাঁ এমডিআর টিভি যেটা মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিভি এটা এই আমাদের যে সঠিক রোগীকে সঠিকভাবে যদি আমি ডিটেক্ট না করতে পারি এবং দেখা যাচ্ছে যেই রোগীর মানে কফ পরীক্ষা করি না আমরা টিভির জন্যে স্পুটাম পজিটিভ না কিন্তু আমার উপর থেকে কন্টিনিউয়াস প্রেশার যে আমার পারফরমেন্স ভালো দেখাতে হবে তো আমার দেখা যাচ্ছে ত্রিশ জন পেশেন্টের আমার স্পুটাম পজিটিভ সেই ত্রিশ জনকে তো দেখাইছি আমার পারফরমেন্স ভালো দেখাতে গিয়ে অসৎ হয়ে আমি কি করলাম আরও পাঁচজনের আমি ওইখানে ঢুকাই দিলাম এতে কি হলো ওই পাঁচজনে কিন্তু এই অ্যান্টিবায়োটিকটা খাওয়ার কোনো দরকার ছিল না কোনো কথা ছিল না কিন্তু সেও কিন্তু সেই অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতেছে বাস্তবে খাওয়াচ্ছেও অনেক 
অনেক জায়গায় ফেলে দিচ্ছে সেটা অন্য একটা ইয়ে কিন্তু এই খাওয়ার ক্ষেত্রে ইনজুডিশিয়া ইনজুডিশিয়াস ইউজের কারণে এই মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিভি কিন্তু বাড়তেছে এবং সারা পৃথিবীতে এখন এই সুপার বাগ হচ্ছে বড় একটা থ্রেট সুপার বাগ হচ্ছে এমন একটা বাগ এখন তৈরি হইতেছে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হইতেছে যেটা ম্যাক্সিমাম অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স মানে সাত দিন পরে এমনি সেরে যেতে পারে এখন অ্যান্টিবায়োটিক টা কখন প্রয়োজন যখন এই জ্বরের সাথে অন্যান্য আরো উপসর্গ আছে ধরেন অনেক বেশি সর্দি কাশি আছে তখন কিন্তু আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হবে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জ্বরের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ভাইরাল ফিভার ভাইরাল ফিভারের জন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দরকার হয় না কিন্তু আমরা ডাক্তারের কাছে রোগীরাও এক্সপেক্ট করে যে ডাক্তার সেবার কাছে গেলাম শুধু আমাকে প্যারাসিটামল দিয়ে ছেড়ে দিল হ্যাঁ এবং শুধু একটা অ্যান্টিবায়োটিক না কেউ কেউ দুইটা দুই তিনটা অ্যান্টিবায়োটিকের কম্বিনেশান দিয়ে দেয় তো সেই জন্য আমাদের আসলে ট্রু পেশেন্টকে ট্রুলি ট্রু পেশেন্টকে ট্রুলি ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের এই সেন্সিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি খুবই संवेदनशील से অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সেই জন্যই কিন্তু আমাদের যে কোনো আমরা সার্ভে করব যে কোনো আমরা ডায়াগনস্টিক টেস্ট করব সেখানে আমাদের এই সেন্সিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধু শুধু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে না আমাদের শুধু সরকারি ক্ষেত্রে না আমাদের অনেক বড় বড় এনজিওর ক্ষেত্রে তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও এরকম ব্যত্যয় ঘটতেছে হ্যাঁ সেই জন্যই মানে আমাদের সবাইকেই এবং এটা তো বললাম যে এটা এখন সারা পৃথিবীর বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি এরকম মানে যাদের ডিজিজ আছে তাদেরকে আমি কারেক্টলি আইডেন্টিফাই করার জন্য আর এটা ঠিক পাশাপাশি যেটা আমার স্পেসিফিসিটি সেটা হচ্ছে মানে নেগেটিভ যারা আছে নেগেটিভদেরকে ট্রুলি আমি নেগেটিভ হিসেবে আইডেন্টিফাই করাটাই হচ্ছে গিয়ে স্পেসিফিসিটি স্পেসিফিসিটি অব দ্য টেস্ট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য এবিলিটি অব দ্য টেস্ট টু আইডেন্টিফাই কারেক্টলি দোজ হু ডু নট হ্যাভ দ্য ডিজিজ আমি এখন অনেকগুলো ছবি দেখাবো আপনাদের কারণ এই ছবিগুলো দেখলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বোঝা যাচ্ছে এখানে আমরা এক হাজার রোগীর কে আমরা আমার টেস্ট করলাম সেই এক হাজার রোগীর একশো জনের ডিজিজ আছে নয়শো জনের ডিজিজ নাই এখন আপনি টেস্ট করলেন যাদের ডিজিজ আছে তাদের ট্রুলি আশি জন ডিটেক্ট করলো এই এই টেস্টে এটা পজিটিভ একশো জনের নাই সেটা সে ট্রুলি এ করতে পারলো না কিন্তু নেগেটিভের ক্ষেত্রে এখানে সে এই যাদের রোগটা আছে তাদের ক্ষেত্রে বিশ জনের নেগেটিভ হয়েছে কিন্তু এবং যাদের ডিজিজ নাই সেই এখানে সে আটশোকে সে ট্রুলি ডিটেক্ট করতে পারছে যে তাদের ডিজিজ নাই এদের তো এখন সেন্সিটিভিটি কি মানে এই যে আশি জন 
আশি জনকে আমি এই একশো দিয়ে আমি ভাগ করব মানে যাদের একশো জনের রোগ আছে সেই একশো জনকে আশি জনকে আমি একশো জনের আশি জনকে আমি ডিটেক্ট করতে পারছি আর বিশ জনকে সে ডিটেক্ট করতে পারে নাই পজিটিভ নেগেটিভ হ্যাঁ আর এখানে যাদের ডিজিজ নাই তাদের এখানে একশো জনের ক্ষেত্রে পজিটিভ আসছে আটশো জনের ক্ষেত্রে নেগেটিভ আসছে মানে এদের আসলেই নাই এবং সেই পার্সেন্টেজটা কত হবে এই আটশো ডিভাইডেড বাই এই নয়শো তাহলে এখানে এইটটি পার্সেন্ট আর এখানে এইটটি নাইন পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে স্পেসিফিসিটি হ্যাঁ সেন্সিটিভিটিটা হচ্ছে মানে ট্রু আমি আশি জনকে একশো জনের যে আশি জন সেই আশি জনকে আমি ডিটেক্ট করতে পারলাম ট্রুলি যেদের আসলে আসে আর এই আটশো জনকে যে আমি ট্রুলি নেগেটিভ তারা সেটাও যে ডিটেক্ট করতে পারলাম সেটাই হচ্ছে আমার স্পেসিফিসিটি মানে এইটটি নাইন পার্সেন্ট আমার স্পেসিফিসিটি আবার এটা একটা টেস্ট এটা আরেকটা টেস্ট ওই যে আমি বলতেছিলাম যে বিভিন্ন টেস্ট করে করে আমাদের এটা দেখা হয় অনেক ক্ষেত্রে একটা ডিজিজ দেখেন এদের ডিজিজ আছে এদের ডিজিজ নাই টেস্ট যেটা করলেন এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ তো যাদের ডিজিজ আছে সেটার মধ্যে আমি দুইশো জনের মধ্যে একশো ষাটকে সে ট্রুলি সে কায়াক করতে পারছে আর এখানে চারশো আশি জন যে নেগেটিভ সেটা ট্রুলি সে নেগেটিভভাবে সে ডিটেক্ট করতে পারছে পাশের একটা টেস্টে দেখেন এরকম এক হাজার ইয়ের মধ্যেই একশো আশি জনকে সে ট্রুলি ডিটেক্ট করতে পারছে এবং সাতশো বিশ জন যে সেই সাতশো বিশ জনকে সে ট্রুলি যে তারা নেগেটিভ সেটা ডিটেক্ট করতে পারছে তো দেখেন দুইটাই কিন্তু এক হাজার লোকের উপরে করা হয়েছে হ্যাঁ দুইটা আলাদা হ্যাঁ তো এইটার ক্ষেত্রেই যে একটা টেস্টের সেন্সিটিভিটি এইটটি পারসেন্ট একটা টেস্টের সেন্সিটিভিটি নাইনটি পারসেন্ট হয়ে গেল একইভাবে স্পেসিফিসিটি জি মানে এটা হচ্ছে এখানেও আবার একটা ব্যাপার আছে এটা হচ্ছে কতটুক রিসোর্স আপনার কাছে আছে সেটা দিয়ে আপনি আগাবেন যেখানে রিসোর্স কনস্টেন্ট আছে আপনার জনবল কম আপনার টাকা কম আপনার টেস্ট করার ক্ষমতা কম সেই ক্ষেত্রে খুব বেশি টেস্ট করা সম্ভব হয় না এখানে তো দুইটা টেস্ট করা হয়েছে আমার যদি আরও বেশি রিসোর্স থাকে আমি ইচ্ছেগুলো আরও টেস্ট করতে পারবো এবং সেই ক্ষেত্রেই আমার তখন দেখতে হবে যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডটা কি হ্যাঁ এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি কতজন পেশেন্টকে আমি আমার ধরেন এইচ আইভির ক্ষেত্রে আমি বলি খুব সেন্সিটিভ জিনিস বাংলাদেশে এইচ আইভির পার্সেন্টেজ কত প্রিভালেন্সটা কত লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট কিন্তু সেটার জন্য দেখেন কোটি কোটি ডলার আমরা খরচ করতেছি অথচ অসংক্রামক রোগ সিক্সটি নাইন পার্সেন্ট মানুষ অসংক্রামক রোগে এখন মারা যাচ্ছে কিন্তু সেটার জন্য কি আমরা এত রিসোর্স আমরা ব্যয় করতে পারতেছি আমরা কিন্তু পারতেছি না তো সেই জন্য এই সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি আমার জানা দরকার একই পাশাপাশি এটা কতটুকু ওই যে কাট অফ ভ্যালুর কথাটা বলছি সেই কাট অফ ভ্যালু আপনি কতজনকে আপনি ঠিকভাবে নেবেন আপনার রিসোর্সের উপরেও এটা ডিপেন্ড করবে আপনি কাদেরকে আপনি ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন তো এই যে এখানে তাহলে এই এক হাজার লোকের উপরে একটা টেস্টে আসলো সেন্সিটিভিটি এইটটি পারসেন্ট আর একটাতে নাইনটি পারসেন্ট একটাতে স্পেসিফিসিটি সিক্সটি পারসেন্ট আর একটাতে স্পেসিফিসিটি নাইনটি পারসেন্ট এখন এই দুইটা টেস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এটাকেই আমি বেশি নিতে চাব কারণ এটা বেশি মানুষকে সে কাভার করতে পারছে হ্যাঁ মানে একশো আশি জনকে ট্রুলি সে ইয়ে করছে এবং সাতশো বিশ জনকে সে ট্রুলি নেগেটিভ হিসেবে ডিটেক্ট করতে পারছে তো দুই ক্ষেত্রেই দেখেন এটা কিন্তু সেন্সিটিভিটিও বেশি স্পেসিফিসিটিটাও বেশি সেই ক্ষেত্রে আমি ওইটার জন্যই কিন্তু আমি যাব হ্যাঁ ওই যে ওই যে অনেকগুলো টেস্ট আপনি করে একটা ইনফ্লুয়েন্স আপনার আসবে এবং এটা তো আমরা কি বলি আমাদের বাংলাদেশের ডাক্তারদের কিন্তু আমরা কোন কাদেরকে ফলো করছি যেহেতু ব্রিটিশদের রাজত্বে আমরা ছিলাম আমাদের বলা হয় না যে অমুক ডাক্তার আসতেছে শুনেই রোগীর রোগ ভালো হয়ে যায় কেন ডিজিজে কিন্তু শুধু ড্রাগেই কিন্তু মেইন ট্রিটমেন্ট না আপনার ফেথ কীরকম আছে হ্যাঁ মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশান কতটুকু আছে সেটা কিন্তু খুবই বড় ব্যাপার এই যে বাংলাদেশের অনেক রোগী বাইরের দেশে কেন চলে যায় আমরা ডাক্তাররা ঠিকমতো সময় দিতে পারতেছি না আমি আউটডোরে বসে যখন আমি রোগী দেখি আমার রোগী দেখার কথা ষাটটা আসতেছে তিনশো রোগী 
আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমি তাকে সময় দিতে পারতেছি না ব্যাপারটা তা না এবং আপনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কথা চিন্তা করেন ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ক্যাজুয়ালিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে ঢাকা মেডিকেলে যত পেশেন্ট আসে মনে হয় পৃথিবীর অন্য কোনো পেশেন্ট মানে একটা হসপিটালে এত পেশেন্ট আসে না কারণ সেই যে বরগুনার আমতলি সেখান থেকেও পেশেন্ট এখানে রেফার করে দিতেছে যা আসলে কারণটা কি ওখানে কিন্তু তার কিন্তু বরিশাল মেডিকেল কলেজ কাছে তার শেয়ারি লেভেল হসপিটাল কিন্তু বরিশালেই আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তার করে কি রিস্ক নেয় না বা সে করতে আগ্রহী না তো কি হলো আমার দায়িত্বটা আমি আরেকজনের উপরে বর্তায় দিলাম ডিসোল্ডারিং করে দিলাম আলটিমেটলি কি হলো সেই পেশেন্টটা কিন্তু ঢাকায় চলে আসলো এমন হইতে পারে ঢাকায় আসার পথে সে মারা গেল হয় না তাইলে কিন্তু এই রিসোর্স কিন্তু আমার এই বরগুনা সদর হাসপাতাল যেটা জেলা হাসপাতাল হ্যাঁ জেনারেল হসপিটাল যেটা সেখানে কিন্তু আমার এই রিসোর্স আছে এখানেও যদি না হয় বরিশাল মেডিকেল কলেজে কিন্তু আমার সেই রিসোর্স আছে কিন্তু রেফারাল সিস্টেম প্রপার না থাকার কারণে সেই পেশেন্টটা কিন্তু চলে আসলো কোথায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে তো এই জন্যে মানে আমাদের মানে রোগ রোগের যে যেই প্রসঙ্গে আমি বলতেছিলাম যে আমাদের শুধু এই টেস্টের উপরে আমরা ডিপেন্ড করি না আমার যেই মানে মেডিকেল ইনসাইট আমার আছে হ্যাঁ আপনি যে পড়াশোনা করেছেন এবং আপনি অন্যান্য যে আরও স্টাডিগুলো এক একটা স্টাডি করার সময় কিন্তু অন্য অনেক স্টাডির রেফারেন্স নেওয়া হয় অন্য স্টাডিগুলোতে কেমন করা হয়েছে কিভাবে করা হয়েছিল সেগুলো কিন্তু জানা হয় সেইগুলোর থেকে আপনার প্রুডেন্স দিয়ে আপনার যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞান দিয়ে আপনার অনেক কিছু ডিসাইড করতে হবে এবং বাংলাদেশের যেটা বলতেছিলাম যে ব্রিটিশ সিস্টেমে আমরা যেই মেডিকেল সায়েন্স আমরা যেটা ফলো করি ব্রিটিশ সিস্টেমে কিন্তু ডায়াগনস্টিক টেস্ট পরের কথা প্রথম কিন্তু প্যাশেন্ট প্যাশেন্টের হিস্ট্রি নেওয়া প্যাশেন্টের উপসর্গগুলো দেখা তার গায়ে হাত দেওয়া তার গায়ে ইন্সপেকশান করা ঠিক মতো তারপরে প্রয়োজন হলে কিছু ডায়াগনস্টিক টেস্ট দিয়ে তারপরে আমি একটা রোগকে আমি ডিটেক্ট করব কিন্তু আমেরিকান সিস্টেমে কি প্রথমেই এত এত টেস্ট দিয়ে এবং ওদের আসেও রিসোর্সও আসে ওদের বিভিন্ন রকম টেস্ট দিয়ে হ্যাঁ অটোমেটিক মেশিনে বিভিন্ন রেজাল্ট চলে আসলো আপনার এর পাশাপাশি তখন সে তার এটা আমি বলতেছি না যে তারা তাদের প্রুডেন্সটা খরচ করে না তা না কিন্তু ব্রিটিশ সিস্টেমে এটা আমাদের মোর অ্যাডভান্টেজ এটা মানে শুধু আমার ডায়াগনস্টিক টেস্টের উপরেই আমি রিলায়েবলি মানে রিলায়েবল হব না হ্যাঁ আমি ওইটার প্রতি আমার ডিপেন্ডেন্স থাকলে হবে না আমার মেডিকেল ইনসাইট আমার যেটা আছে সেটাও কিন্তু আমি খরচ করব আমার একটা এর জন্য তো আমি আপনাদেরকে ওই সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটিরই আমি কয়েকটা জিনিস ওই যে লিওন গড ইজ এই বইটা আমার খুব প্রিয় বই আমি আপনাদের প্রায়ই বলি না হ্যাঁ ওই লিওন গডিসের আমি কিছু ফিগার দেখাবো আপনাদেরকে এই যে এটা দেখেন ডায়াবেটিক টেস্টের কালার কি বোঝা যাচ্ছে এখানে লাইট এক্সপোজারের কারণে আসলে কালারটা ঠিকভাবে হ্যাঁ ব্লু আর রেড আপনাদের ইয়েতে ব্লু আর রেড এবং এখানে দেখেন ব্লাড সুগার টেস্ট করে আমি দেখতেছি যে তার ব্লাড সুগার মানে হাই বা লো জি এখন ওই না কত হলো আমার হচ্ছে গিয়ে যে কোনো আমার রোগকে প্রতিরোধ করতে গেলে শরীরের প্রথম ডিফেন্ডার হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেল বা হোয়াইট ব্লাড সেল সেই হোয়াইট ব্লাড সেলেরই এক একটার এক এক ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমাদের নিউট্রোফিল সেটাকে গিয়ে কি করে ওই জায়গায় মানে কম্বেটেন্ট ফার্স্ট কম্বেটেন্ট বলা হয় আর কি মানে প্রথম যোদ্ধা হিসেবে তারা ওখানে আসে তো সে তখন তাদের যে মানে তাদের যে নেচার সে কীভাবে ওই রোগ জীবাণুটার সাথে যুদ্ধটা করবে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে তখন সে ওটাকে দেখা যায় নিজের মধ্যে এনগালফ করে কি করে ফ্যাকোসাইটিস ফ্যাকোসাইটিস আমরা পড়ছি না অন্য যারা মানে যারা মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেন নাই তারা ইয়ে করবেন এটা তো সে কিন্তু ওটার ভিতরকে নিয়ে সে মারতে চায় তো এই মানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিউট্রোফিল ইউসোনোফিল এই জিনিসগুলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে নাও ইয়ে হতে পারে 
তো সেই ক্ষেত্রে ওই ডিজিজগুলোর ক্ষেত্রে লিম্ফোসাইটটা তার নিজের যে ক্ষমতাটা সেই ক্ষমতাটা দিয়ে সেটাকে ইনভেট করার চেষ্টা করে কোনো কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এই আপনার যে ব্লাডের ব্লাডের পিকচারে মানে আমরা যেই সিবিসি বলি না কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এই কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টেই কিন্তু আমি অনেক ডিজিজ সম্পর্কে আমি ইনফরমেশান পেয়ে যাব হ্যাঁ তার পাশাপাশি আমরা কি করি ইয়েসারটা দেখি এরেথ্রোসাইড সেডিমেন্টেশান রেট এবং সেটার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু মানে আপনার শরীরের রোগ কতটুকু আছে আপনার অ্যাক্টিভ ইনফেকশান শরীরে কতটুকু আছে এই সিবি সি এস আর দিয়ে কিন্তু আমি অনেকটা বুঝে ফেলতে পারতেছি সেই ক্ষেত্রে যদি অ্যাক্টিভ ইনফেকশানের যদি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাবে লিম্ফোসাইট আর নিউট্রোফিল এগুলো বেশি থাকবে এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই যে মানে প্যাজোফিল তারপরে মনোসাইট এগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসবে এবং সেই সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমার চিন্তাও কিন্তু ওই রকম যাবে সেগুলো কিন্তু মানে ক্যান্সারাস যেই কন্ডিশানগুলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই কাউন্টগুলো তখন বাড়বে আর পাশাপাশি আপনার শরীরে যদি কোনো অ্যালার্জিক কোনো কন্ডিশান থাকে অ্যালার্জিক যদি কোনো রিয়াকশান থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইয়োসোনোফিল কাউন্ট বেড়ে যাবে এবং এই ইয়োসোনোফিলেরই আবার অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে আইজি জি আইজি এম আইজি ই হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে তখন কিন্তু আমরা মানে তার শরীরে অ্যাক্টিভ কোনো অ্যালার্জি আছে কি না সেটা আমরা এই ব্লাড কালচার দেখে কিন্তু এই ব্লাড কাউন্ট দেখেই কিন্তু আমরা বুঝে ফেলতে পারি এবং এই অ্যালার্জি যে ব্যাপারটা সে অ্যালার্জিও কিন্তু আবার অনেক ধরনের অ্যালার্জি আছে ওই দিন আপনাদের আমি বলতেছিলাম না যে ইন্দিরা গান্ধী কখনো ফুলের মালা নিতে পারতেন না কারণ ফুলের যে পরাগ্রেনু পোলেন গ্রেন যেটা সেটার প্রতি তার অ্যালার্জি ছিল তো এরকম অ্যাজমা প্যাশেন্ট যারা এদের কারো কারো শীতে বেশি সমস্যা কারো গরমের ঘামে বেশি সমস্যা আবার কারো ধুলাবালিতে বেশি সমস্যা হ্যাঁ কারো অন্যান্য ধোঁয়া বিভিন্ন যে ধরনের ধোঁয়া সিগারেটের ধোঁয়া হতে পারে এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধোঁয়া হতে পারে হ্যাঁ বা চুলার যে আগুনের ধোঁয়া বা গাড়ির যে ধোঁয়া সেগুলোও কিন্তু আপনার অ্যালার্জি তৈরি করতে পারে সেই জন্য আমাদের এই ঢাকা শহর কিন্তু খুবই পলিউটেড একটা সিটি ওয়ার্ল্ডের মানে ওর্স্ট ওয়ান অফ দ্য ওর্স্ট পলিউটেড সিটি ঢাকা এবং এটার বড় আর একটা কারণ হচ্ছে আমাদের যে যেই ফুয়েল ইউজ করা হয় আমাদের গাড়ির জন্য যে জ্বালানি ইউজ করা হয় সেগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ লেডও পাওয়া যায় সিসা যেটা আরও বিভিন্ন রোগ করতে করার জন্য দায়ী তো সেই জন্য এই জিনিসগুলো বাচ্চাদের বাচ্চাদেরকে বেশি অ্যাফেক্ট করে কারণ বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আর এরপরে যদি আপনাদের প্রশ্ন কোনো থাকে আমার সাথে পরে আপনারা যোগাযোগ করবেন ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.